നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സുകൾ നമ്മളിതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആണ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഓരോ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ തുടർന്നതിൽ നിന്നും ഇനി ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സോറി ഇനി ഇനി വരുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഫോളോ ചെയ്തത് തന്നെ മുന്നോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പുതിയൊരു രീതിയിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ാണ് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് If there is any change in accounting policy in preparation of financial statement from one period to subsequent period and such a change affects the balance sheet or profit and loss account then such a change must be disclosed in the financial statement appo namakare nammal idu vare follow cheyidirikkunna aa oru policy nammal endiya povana ini ini varuna പീരീഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് അത് മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയാലും ശരി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആയാലും ശരി എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതിയല്ല നമ്മൾ ഇനി ഫോളോ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അമൻമെൻറ്റിന് ശേഷം ഈ ഫോർമാറ്റൊക്കെ മാറി അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഹെഡിങ്ങിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി മാറുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ദി എമൗണ്ട് ബൈ വിച്ച് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് അസർട്ടൈനബിൾ അപ്പം അതിലെ എമൗണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോളിസി വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എമൗണ്ടിൽ എന്ത് വരാം വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇല്ല എന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം അല്ലേ ആ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് അല്ല കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം തെറ്റായ ഒരു ഡിസിഷനിലോട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ മെത്തേഡിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വ്യത്യാസം
अकोटिंग स्टाडेड वण प्रकार ए कंप्लट सैट ऑफ फिनाष्य स्टेटमेंट अब फिनाष्य स्टेटमेंट ऐसा पर फाष्य स्टेटमेंट पर अब बालन षीट मैं पकड़े स्टेटमेंट ऑफ फिनाष्य पोसीशन अदा बालन षीट रू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्रहसिव इनकम अदान प्रोफिट आोस् अक मूं पर स्टेटमेंट ऑफ चेजस् इन इक्विटी दें स्टेटमेंट ऑफ क्या फ्लो दें सिग्निफिकेंट अकोटिंग पॉलिसी आक्सप्लेटरी नोट्स दें स्टेटमेंट ऑफ फिनाष्यल पोसीशन आस् अट दिगिंग ऑफ द एर्लियस्ट कंपाटीव पीरियड अगर ई आय फ्यल स्टेटमेंट इन ए एस वण प्रकार अकोटिंग स्टाडेड वण प्रकार फिनाष्य स्टेटमेंट बालन षीट प्रोफिट आलोस अकौंटू मे पर आंजस् पॉलिसी चेजस् वरती नामेण अब डिस्क्लोसमान पर इत्र चोपिक पर वैलिए क्यों चलिए चुनाव टॉपिक अब अकोटिंग स्टाडेड वण प्रकार ऐसा फिनाष्य स्टेटमेंट चोच्चाण मनसा नाम फॉलो अकोटिंग पॉलिसी मेरे चोच्चा नाम नमें इन फिनाष्य स्टेटमेंट नेंज वे नुपा अब मत अर एम व्यतना डिप्रीसियन आने एम व्यतना एम व्यतु नाम ऐसी एम कालकुलेट क्यों नामें तुटाईट एक्सप्रेस डिस्कोस इत्र क्यों ईर मनसद अब इन कूड़ा पॉइंटसुट अलग अकोटिंग स्टाडेड्स नमुक इन वीडियो का